Trong kinh doanh thì thường xuyên các bạn sẽ phải đối mặt với một cái sự lựa chọn Nó không hề dễ Sự lựa chọn giữa việc là Đây một cột nó là chúng ta là cột uy tín Và cột thứ hai là cột tiền Đấy. Thì thường xuyên bạn sẽ phải đối mặt với cái sự lựa chọn này Ví dụ Ví dụ đây à, Ở đây bao nhiêu bạn đã được bạn bè vay tiền Và sau đó không giả nữa rồi Giơ tay Đấy, đây mới là thực tế của cuộc sống Bạn hình dung không? Bạn bè vay tiền không giả Ngồi trong hội trường này phải có thể 50% Bạn nào đã vay tiền của bạn bè và không giả nữa rồi Giơ tay Một số anh em khác bảo em chưa, chưa giả thôi Chứ không phải là không giả Khó khăn quá thì em mới thôi thôi chứ còn Rồi thì cái người bạn, cái người bạn vay tiền mà không giả nữa đấy Là người ta chấp nhận hy sinh gì nhỉ? Uy tín để người ta lấy tiền Uy tín, uy tín quan trọng cái gì anh? Uy tín nó chả là cái gì cả Thế thì, thì nhiều người người ta đâu có ý thức về phần đấy đâu Nó chả là cái gì cả Nợ nần cứ để đấy anh ạ Cháu hút vòng quanh công nợ giả dần <cười> Kiểu đấy, kiểu đấy nhiều và đi huy động vốn về cứ nghĩ tiền của mình ấy. rồi Thế nhưng mà thực tế kinh doanh thì nó khó hơn nhiều bởi vì rất nhiều quả là rất nhiều thương vụ bạn sẽ phải chấp nhận hy sinh tiền Đấy. ví dụ một chủ đầu tư nhé tên tuổi luôn hàng đầu cái đất nước này luôn thì xây một cái tòa căn hộ cao cấp lên thế thì ví dụ như là lúc đầu truyền thông anh em là yên tâm sổ đỏ lâu dài thế nhưng mà sau đó ra được một sổ đỏ 50 năm Đấy, giả cho anh em kết quả là cái sổ đỏ 50 năm Đấy. Thế thì, thì nhà đầu tư người ta biểu tình Người ta phản đối bảo ngày xưa bảo sổ đỏ lâu dài không mà Sao bây giờ lại ra sổ 50 năm này Thì bên chủ đầu tư người ta bảo không cái này là hoàn cảnh nó xô đẩy thôi Chứ còn bọn em không muốn thế Chính sách nó thay đổi Và chủ trương của nhà nước hiện nay cũng thế Mà đất này cho thuê chứ không nên bán hết Đưa cho anh em năm chục năm thôi Những vị trí đẹp mà Hôm trước thủ tướng phát biểu rồi Những vị trí đẹp Thì chỉ 50 năm thôi để còn khai thác nhiều đời nhiều kiếp chứ Còn bán hết rồi thì làm gì còn cái gì Rồi Thế thì uh, Tóm lại là chủ đầu tư bắt đầu phải gọi các nhà đầu tư lên Ok nếu anh chị em nào cảm thấy không hài lòng Về tiền Cộng với 10% Tiếp tục không hài lòng Về tiền cộng 15% Một số người khác không hài lòng Về tiền cộng 20% Thì người ta phải giải quyết như thế Và sau đó thì tất cả về tiền Có một số người bảo không Không sao tôi sẽ ở lại được, mua cũng được, dùng cũng được, 50 năm cũng ok Thì cái phần đấy là người ta đang phải gì, chủ đầu tư phải gì nữa mình Hy sinh gì ạ Hy sinh tiền để giữ uy tín Phần này khó mà, đặc biệt Phần này nếu số tiền nó nhiều, nó rất đau đầu Rồi. Nếu mình hai file với người bên cạnh nó là hy sinh tiền để giữ uy tín Một chủ đầu tư mà nhiều ngàn tỷ đồng mà người ta còn phải chấp nhận cuộc chơi này Húng hồ là những người kinh doanh nhỏ Phần này không hề đơn giản Đó. Không bao giờ có chuyện khách hàng hài lòng với bạn 100% Tôi ví dụ Các bạn đi uh, hàng không đi Bạn có hài lòng với Vietnam Airlines Vietjet Air Bạn có hài lòng 100% không? Chưa chắc đúng không ạ? Đấy. Khi bạn phục vụ hàng triệu người Khó mà 100% hài lòng Đó. Trong phần này các bạn sẽ học được cái bài học nào Cần phải xây dựng được cái Thương hiệu và uy tín của tổ chức Cái này không hề đơn giản Và thường thì uh, Nó không phải câu chuyện Tốt nhất là phải tầm từ 10 năm trở lên à, Tầm 10 năm trở lên Nó không phải câu chuyện là tháng này mới tháng sau à, Đầu tiên nó phải xuất phát từ việc là Một sản phẩm tuyệt vời Đấy, Nó mới là cái nền móng à, Chứ còn đi mua cái giải 30 triệu Đứng lên em uh, số 1 Đông Nam Á <cười> Top 100 thương hiệu dẫn đầu <cười> 20 triệu với 30 triệu cầm cái cầm Cái, cái đấy là mua giải thôi <cười> Nhiều người người ta không biết đấy Người ta cứ tưởng cầm cái giải đấy là Có phải đâu Và Đâu phải mua cái giải về là bạn có thương hiệu đâu Đồng ý không ạ Rồi. Bạn không nên chỉ biết đến yếu tố hữu hình Mà bạn phải để ý đến yếu tố vô hình đấy, Phần nào đắt nữa mình Nếu bạn làm được cái phần vô hình kia ấy thì bạn sẽ tiến đến trình độ là không phải bỏ tiền mà à. 
in tiền người ta gọi là đạt đến trình độ in tiền Đấy, ví dụ hôm nay trình bày với các anh em một dự án thế xong trong vòng 30 phút anh em góp cho 50 tỷ đồng câu hỏi này dự án làm chưa sắp làm rồi <cười> 50 tỷ có chưa có rồi à, nước bình dương anh tay phải vỗ vai người bên cạnh đạt đến trình độ in tiền thì cái đấy nó phải chấp nhận là giai đoạn đầu phải có sự hy sinh đồng ý không ạ à. Đấy, thì trong cái phần này tôi sẽ lượng hóa cho bạn là nó được cái gì Nếu bạn xây cái phần kia, phần vô hình Thì nó có 6 cái lợi ích cơ bản Lợi ích số 1 là bạn được phép đặt giá sản phẩm cao hơn Hiện nay ở nhiều nước ở trên thế giới người ta có thể cộng thêm 20% Nếu như mà tổ chức đó có thương hiệu Cộng 20% vào giá thành À, một bạn đến một công ty bất động sản cũng thế bạn đến một khu vực không bạn đến một khu vực bạn hỏi em công ty bất động sản nào ở đây uy tín bạn môi giới bạn bảo là anh em cũng chưa nghĩ ra công ty nào em chắc là em rồi em uy tín nhất ở đây rồi <cười> thì đến một khu vực chẳng hạn thì thường người ta sẽ phải hình thành nên một cái công ty một cái văn phòng bất động sản nào đó mà ở đấy người ta làm khá là ổn đấy. Thì, thì thì sẽ nước chảy chỗ trũng thôi bạn sẽ được rất nhiều khách hàng giới thiệu về rất nhiều những cái đối tác giới thiệu Rồi chúng ta đi tiếp sang công thức số 5 nhé Các bạn đang nhìn thấy bên tay phải là Steve Jobs Đấy, người mà sáng lập ra cái tập đoàn Apple Sản xuất ra cái điện thoại iPhone đang cầm trên tay Đây là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới Đạt 1.000 tỷ đô la đầu tiên Sau đó tiến lên đạt 2.000 tỷ đô la đầu tiên Giá trị công ty đấy Sau đó tiến lên đạt 3.000 tỷ đô la đầu tiên Ở trên sàn chứng khoán đấy Đấy Thế thì Ông ấy không phải người giàu nhất thế giới Nhưng ông ấy là người xây được cái công ty Có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới Ông ấy mất rồi Đấy. Và mọi người thì ít biết hơn Cái giai đoạn khởi nghiệp của ông ấy Thì ban đầu là không phải một mình ông ấy Đấy, Chúng ta vẫn học bài học về đội nhóm này Mà ông ấy mời về một người là Tên là Steve Wojcinak Được gọi là một thiên tài về sản phẩm Đấy, Và hợp tác thì Đây là thiên tài về sản phẩm Còn đây là thiên tài về kinh doanh thì cái bài học ở đây Cái việc mà bạn đưa về một tài năng Về tổ chức Cái đấy người ta gọi là đòn bẩy tài năng của người khác Rồi Thế còn hồi khởi nghiệp Ông ấy để sản xuất ra cái thiết cái máy tính đầu tiên ấy. đấy Thì thực ra là ban đầu là Vừa mới làm xong một cái máy tính mẫu Thì ông này ông ấy đi chào hàng ngay Ông đi chào hàng Và có khách hàng người ta đặt mua Thì thông thường khi người ta đặt mua Người ta ví dụ đặt 100 cái máy tính Hay là 1.000 cái máy tính Thì người ta sẽ đặt trước cho bạn 10% hoặc 20% cái số tiền Nó mình dùng là cái phần này không ạ? Đấy. Thì cái việc mà mình sản phẩm mình chưa hoàn thiện Nhưng mình đã mang đi mình bán trước rồi đấy. Cái đấy trong kinh doanh người ta gọi là bán trước mua sau Và cái đó được gọi là đòn bẩy tiền của người khác à, Thế xong bắt đầu là khi có đơn đặt hàng rồi Bắt đầu mới đi tìm mua các cái linh kiện máy tính để sản xuất cái máy tính Thế thì đến đặt vấn đề với một số nhà sản xuất Thì đặt vấn đề là mua nợ Đấy, thì bên nhà sản xuất họ bảo là mới gặp nhau lần đầu đã đề nghị mua nợ rồi bạn thật tuyệt vời <cười> thế thì ông này ông bảo đúng rồi đấy, mua nợ tại sao thì thứ nhất là chúng tôi có đơn đặt hàng đấy rồi đấy. Thế thứ hai chúng tôi tuy là mới khởi nghiệp nhưng rồi chúng tôi sẽ trở thành công ty máy tính số 1 thế giới thôi nếu như các anh mà hỗ trợ chúng tôi thì sau này thì các anh sẽ trở thành một cái đối tác thân thiết và chiến lược thế cái đấy nó gọi là trình bày về một giấc mơ lớn À, trong đấy một kinh nghiệm rất quan trọng Một cái bí quyết ít người biết Của việc gọi vốn đấy, Là bạn phải trình bày về một giấc mơ lớn Thì bạn mới thu hút được những người lớn Thế còn ví dụ bạn bảo là Anh tham gia với em quả này Anh em mình xong chia nhau mỗi đứa 200 củ lại thì, thì nói chung là cũng được thôi Nhưng mà thường thì thường sẽ thu hút được những người nhỏ thôi Nó mình hình dung vào này không ạ Rồi. Trình bày về một giấc mơ lớn Rồi À, và sau đó thì ông bảo là mới lại nếu tôi sẽ nếu mà các anh không đồng ý thì tôi sẽ ở lại đây đến khi nào các anh đồng ý thì mới thôi Đấy, thì à, cái việc à, sau đó là được các nhà sản xuất à, một số nhà sản xuất người ta đồng ý cho bán nợ Đấy, thì cũng nôm na là đòn bẩy tiền của người khác Đấy, thì để đi đến thành công thì bạn phải giỏi được hai cái loại đòn bẩy này một là tài năng của người khác và hai là tiền của người khác Đấy nên mình ghi đấy, công thức số 5 nên làm bất động sản cũng thế đấy, thì thường thì bạn phải có tiền và hai là bạn phải có người 
Đấy. À, tất cả những chủ doanh nghiệp giỏi phải đẩy được hai biến hai số này nên rất giỏi dùng tiền của người khác và rất giỏi dùng tài năng của người khác về việc dùng tiền của người khác thì nó là một con dao hai lưỡi Đấy, trong nhiều trường hợp bạn thiếu kinh nghiệm mà bạn gọi vốn có thể nó gọi là hậu quả rất khủng khiếp rồi à, ví dụ ví dụ như tân hoàng minh huy động trái phiếu 10.000 tỷ đấy là dùng tiền của người khác đấy thế nhưng mà hậu quả thì rất là khủng khiếp à. À, địa ốc Alibaba à, cách đây nhiều năm Rồi, Nạn nhân là 4.000 nhà đầu tư Hơn 4.000 nhà đầu tư Huy động 3% một tháng 36% một năm Đấy. Thì cái bài học ở đây cho nhiều người đó là Có kinh nghiệm thì mới gọi vốn Và nên gọi vốn hoặc đòn bẩy Vừa với năng lực của mình Lãnh đạo phát triển đến đâu, tổ chức phát triển đến đó Chả không phải ai là người đi học hết Chính bạn là lãnh đạo là phải đi học Đồng ý không ạ? Trừ trường hợp bạn phải 80% bạn tập trung vào doanh nghiệp rồi Thì bạn có 20% về đầu tư và bạn không làm được Thì bạn phải cho một phó tướng của mình đi học hỏi về đầu tư Đấy, Để về hỗ trợ cho bạn Nhiều anh chị cảm giác mình nhiều tuổi rồi Đấy, Có khi phải cho con mình xuất phát Tốt Đấy, Cho con cái của mình xuất phát Thế thôi người ta gọi là hy sinh đời bố Củng cố đời con Đồng ý không ạ? À, cũng có nhiều anh chị em thì mình đi học Mình đi học để còn sau này mình truyền đạt lại cho con em mình Đấy. Về mặt tư duy, về mặt nhận thức Mình đi học, mình giỏi rồi Nhưng mình đang 10 điểm Cấp dưới của mình đang 6 điểm Mình đi học để mình truyền đạt cho đội ngũ của nhà mình 